Gonapeptil Daily 0.1 miligramos, media dosis. Para la aplicación del medicamento vamos a necesitar jeringa precargada con el medicamento, jeringa de 1 mililitro, algodón y alcohol. 1. Antes de comenzar la preparación de los medicamentos, realizaremos un lavado de manos con agua y jabón. 2. Abriremos la jeringa de un mililitro y sin sacarla del empaque bajaremos el émbolo hasta donde dice 50 y giramos en contra del sentido de las manecillas del reloj para desconectarla. Tomamos la jeringa de Daily, retiramos el capuchón y tomamos la jeringa de un mililitro sin sacar la aguja de insulina y vaciamos el medicamento hasta donde dice 50. Una jeringa de Daily la encapuchamos y la guardamos para la siguiente aplicación. Regresamos la jeringa de un mililitro al empaque para conectarla con la aguja, girando en el sentido de las manecillas del reloj hasta que esté bien colocada. 3. Identificamos el área de aplicación, la cual será en la región abdominal. Tomaremos como referencia el ombligo. Dos dedos alrededor de este es donde aplicaremos el medicamento. Empezaremos del lado derecho. El siguiente día, uno o dos centímetros al lado y así sucesivamente hasta llegar al lado izquierdo. Esto con la finalidad de no puncionar la misma zona y lastimar la piel. 4. Una vez identificado el lugar donde aplicaremos el medicamento, limpiaremos la zona con algodón y alcohol. 5. Con el dedo pulgar e índice, haremos un pliegue en la piel donde previamente realizamos la asepsia. 6. Introduciremos la jeringa con la punta de la aguja hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Soltamos el pliegue e inyectamos el medicamento. Al terminar, nos esperamos 5 segundos y retiramos la aguja colocando un algodón en el área de la aplicación. 7. Para terminar, es muy importante desechar de manera correcta lo que hemos utilizado. El algodón, los empaques de plástico, los frascos de medicamento vacíos y la jeringa sin la aguja pueden ir a la basura inorgánica que comúnmente utilizamos en casa. La aguja sin el capuchón la depositaremos en una botella de vidrio que previamente preparamos para todas las agujas que usaremos. Esto con la finalidad de que al terminar el tratamiento, esta botella esté identificada con el nombre de punzo cortantes y al momento de entregarla al personal que recolecta la basura, sepa qué tratamiento darle a estos desechos. 